les pyramides de Gizeh, sur les hauteurs du Caire, l'un des paysages les plus célèbres du monde. Pourtant, ce matin, il n'y a que quelques dizaines de touristes, dont ce petit groupe de Français. Franchement, il n'y a, a, a personne, quoi. On s'attend à voir une foule de gens, tout ça, de, euh, des entrées, des, enfin, des queues à n'en plus finir. Et finalement, euh, tu arrives là et tu vois personne, tu te dis, mais c'est bizarre, euh, y a, il se passe quelque chose ou quoi Ça fait bizarre, hein, mais c'est bien en même temps. On peut faire des photos sans personne. Il y a plus de guides que de touristes, j'ai l'impression. Devant le Sphinx, il y a quatre fois moins de visiteurs qu'avant la révolution de janvier 2011. Un drame pour l'Égypte dont le tourisme est l'une des principales ressources. Mais pour les voyageurs, c'est une aubaine, car en ce moment, les prix sont cassés. Et c'est ce qui a décidé les Français de ce groupe à franchir le pas et à s'offrir le voyage de leurs rêves. Quand j'étais petit, j'ai toujours été fasciné par, par les pharaons et tout ça, enfin, toute la civilisation euh, euh, de ce pays. Après, c'était vraiment pas très cher aussi, 800 euros la semaine, euh, voilà, tout compris. Si les touristes sont rares, c'est qu'aujourd'hui, l'Égypte fait peur. Il faut dire que l'atmosphère y est un peu particulière. Aux pyramides, impossible de ne pas voir les sentinelles en tenue de combat ou les patrouilles à dos de chameau. Aujourd'hui, 300 policiers sécurisent le site en permanence. Même les chameliers qui promènent les touristes sont systématiquement fouillés et passés au détecteur de métaux ainsi que leurs montures avant d'être autorisés à rentrer dans le périmètre. Pour leur premier voyage en Égypte, Gabi et Rebecca, deux étudiantes venues de Melbourne en Australie, ne s'attendaient pas à de telles mesures de sécurité. Les sacs à l'intérieur de la machine, s'il vous plaît. Un par un, et bienvenue en Égypte. Et Gabi et Rebecca n'ont pas tout remarqué, notamment ce policier en civil armé d'un pistolet mitrailleur qui ne quitte pas leur groupe d'une semelle. Il a pour consigne de rester discret pour ne pas affoler les touristes. Ça vous fait quoi d'avoir un homme qui vous suit partout avec une mitraillette sous sa veste Il y a un homme avec une mitraillette sous sa veste Personne ne nous en a parlé. Où il est ce dingue Il est juste là. Salut l'ami. Bonjour. Vous n'étiez pas en train de prendre des photos On pensait que vous étiez un gars d'ici. Non, non, il est policier. Vous êtes officier de police Bah oui, il était avec nous dans le bus. Ah bon Je pensais que les policiers, c'était les gars habillés en blanc. Je n'avais vraiment rien marqué. Bon, maintenant, on se sent vraiment en sécurité. Ah, carrément. L'Égypte tente de mettre ses trésors à l'abri, mais parviendra-t-elle à faire revenir ses touristes Car sur le Nil, les bateaux de croisière sont aujourd'hui quasiment vides. Les rares passagers se frottent les mains.